Kumusta na naman po mga kapatid sa ating mga pinag-iisip, pinaggagawa, maghapon, magdamag. Napakarami nating oras ngayon para mag-isip-isip ng mga magagandang bagay para gunitayin ng mga masasayang mga sandali sa ating buhay. At ganoon din naman, mag-ayos-ayos. Palagay ko, ang daming bahay na super linis na ba inao. Ang lilinis na ng mga kotse, ng mga garahe, ng mga bahay-bahay. Ilang beses na binalibaligdad at inaya sa mga cabinet at mga laman nito. At napakarami na rin naman nating napag-usapan at napag-aralan ng mga katuruan mula sa Biblia. Sa ganito mga panahon, laging nare-revive yung mga issue ng end times sa Cuba. Ito na ba ngayon of the world, etc. Et at pinag-aralan na natin dito yung end times according to Mark. At kung gugunitay natin ang pinag-aralan natin according to Mark, eh, yung tinutukoy na end times was the end of the temple. It was the end of the temple life at matagal nang natapos yun. Buhay pa, yung mga original na nakapakinig sa sinabi ni Jesus ay nangyari na yung mga naganap. At dahil paulit-ulit ang mga tanong ng mga tao, tapos na ba yung end times talaga? O kailan pa yung darating? Ito na ba yun? Tingnan naman natin ngayon itong turo ni Matthew. End times according to Matthew. At napakahalaga na Tingnan natin yung mga magkakaparehong sinabi ni Mark at ni Matthew at yung mga unique na kay Matthew lang natin mababasa. Matthew 24, 1-3 Jesus left the temple and was walking away when His disciples came up to Him to call His attention to its buildings. So ang topic yung buildings ng temple. Do you see all these things? Jesus asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another everyone will be thrown down. So, huwag tayo mawawala. Ang topic yung temple at yung mga building sa temple complex. At sabi ni Jesus, nakikita niyo ba yung mga yan? Walang matitira, walang malalabing mga bato na nakatungtong sa ibabo ng kapwa bato. Guguho ang lahat ng ito, ang temple building and temple complex. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Tell us, they said, When will this happen? Meaning, when will the temple collapse? When will the temple be destroyed? And what will be the sign of your coming and the end of the age? So obviously, sa tanong na ito, sabay-sabay o magkakasunod o nasa isang time frame lang yung pagkagiba ng templo, yung pagdating ni Jesus, at yung pagwawakas ng panahon, the end of the age. Anong age yun? Age na of the temple in age of the every of of all other things associated with temple worship and temple sacrifice. Kaya sabi ni Jesus, do you see all these things? Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. So Jesus says the temple and its buildings will be destroyed, will cease to exist, will end. Jesus says that the time, the period, the age of the temple will end. Matatapos ang kanyang panahon, ang kanyang pagkauso, ang kanyang power, ang kanyang activities. Why? Why? To start a new age, perhaps? To start the age of the Spirit? And later on, as we read Acts, we will find out that the end of the temple age will begin a new age. The age of the Spirit. The Spirit will dwell in the new temple which means the believers. And the believers will be the new temple. Kaya hindi na magkakaroon ng pangangailangan doon sa templong bato dahil sa templo na ng puso ng mana ng balataya ang lilipatan ng simbolo ng presensya ng Diyos. Kaya sinasabi din kahit noon pa, I will replace your heart of stone with the heart of flesh. So ganun din yun, ang magiging templo ng Diyos ng Espiritu ay hindi na stone kundi flesh, yung mga human beings, puso, isipan ng mga mananalig kay Jesus. Matthew 24, 4-14 Dahil tinatanong siya, ano po ba ang mga sign na mawawasak na ang templo, darating na kayo, at natatapos sa ang panahon. Watch out that no one deceives you. Then Jesus enumerates the signs of the coming of the end of the temple age. At ito, papasahin ko na lang sa isa, pag-usapan natin tuloy-tuloy, hindi ko na i-discuss kasi diniscuss ito sa Mark. Balikan nyo na lang yung ating message nung end according to Mark. 
For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All of these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end, meaning the end of this difficult time, will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Sinabi din niya sa Mark at ipinaliwanag na natin at maganda ulitin ito kasi mahalaga yung point na ito. Na all the nations, the so-called nations known to the Israelites at that time, were assembled in Jerusalem during the time of Pentecost when the Holy Spirit came. So in a manner of speaking, the word of the gospel, the good news about Jesus, reached all the nations all at one time during Pentecost. Hindi kailangan maging literal na pupuntahan mo bawat miyembro ng United Nations ngayon para matupad yun. Natupad kasi ang lahat ng ito na sinabi ni Jesus noong panahon pa lang nila. Hindi pa nauubos yung mga generation, first generation believers na ganap ang lahat ng ito. Dahil sabi ni Jesus, magkaganap yun bago sila lubos ang mamatay at maubos. Acts 2, 5 Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven, and then the end of the temple age will come. So, pagka pinagdugtong-dugtong natin kung ano yung end yung temple, ano yung sign niya, ipinakita natin, sinabi na ni Jesus. At inikisa-isa pa nga natin ngayon, ipagpatuloy natin, Matthew 24, 15 to 21. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken through the prophet Daniel, and many people think it is the Roman emperor statue that was brought into Jerusalem, but that is another topic. Sabi ni Jesus sa pagpapatuloy, let the reader understand. Let those who are in Judea flee to the mountains. Let no one on the housetop go down and take anything out of the house. Let no one in the field go back to take their cloak. How dreadful it would be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in winter or in the Sabbath. For then there will be great distress, unequal from the beginning of the world until now, and never to be equal again. At alam natin, because of the Jewish revolt that started in AD 66 and culminated in about AD 72, the Roman Empire destroyed Israel, especially Jerusalem. Sinunog, giniba, walang natira, Pinalayas ang mga Jews from Palestine and the menorah which is a symbol of many important things in the Jewish faith which was enshrined in the temple was taken from Jerusalem to Rome. And this event was commemorated, immortalized in an ark, the Ark of Titus. Na ito ay nakauka doon sa gilid ng ark at yung ark na ito hanggang ngayon nakatayo, ito ay malapit sa Colosseum in central Rome. At makikita natin na, yes, sinirang Jerusalem, giniba ang templo, walang natira, poetically. Siyempre, technically, meron ng kahit isa o dalawa magkapatong pa doon natira. Kasi poetic language yun. Ibig sabihin, yung function ng temple, yung identity niya, forever, wala na. Matthew 24, 22-29 If those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. At the time, if anyone says to you, Look, here is the Messiah, or there he is, do not believe it. For false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you ahead of time. So ahead of time, yun, bago nangyari, pero ngayon, tapos na to. Dahil nga sinabi ni Jesus, mangyayari ito sa kanilang panahon. So if anyone tells you there he is out in the wilderness, do not go out. 
or here he is in the inner rooms, do not believe it. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Wherever there is a carcass, there the vultures will gather. Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. Ngayon naman, in our time, tuwing na lang po pula ang buwan, tuwing may magkakakometa, tuwing mayroong magkakaroon kakaibang nangyayari in the heavenly bodies, in the sky, sasabihin ng mga tao, ayan na, ayan na yung sinasabi ni Jesus sa Matthew 24. Nangyari na nga ito eh, kasi sabi ni Jesus, itong lahat na itong magaganap sa inyong panahon. Yung mga nakikinig sa inyo ngayon, may mga buhay pa kayong aabutan nyo ito. Hindi kayo lahat aabutan ng kamatayan bago lahat ito matupag. At itong sinasabi na ito ni Jesus, sinabi rin ni Joel sa kanyang prophecy, Joel 2, 28-32. At ito ang sabi ng Panginoon, through the mouth of Joel the prophet. Pagkatapos ito, eh, pagkakulog ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag na inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panagini pang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong ito, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Magpapakita ko ng mga kababalaghan sa langit at lupa, dugo, apoy at makapal na usok. So ito may usok na naman ngayon, ito may bulkan, ito may apoy. Iniisip ng mga tao, ito na ba yung end times? Ayan na, nangyayari na. Sinabi na nga ni Joel, it will happen in the future. At sabi ni Jesus, it will happen in your time, in the time of his original listeners. At sa pagpapatuloy ng prophecy ni Joel, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahon yun, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Gaya ng kanyang sinabi, may ilang makakataka sa bundok ng Zion at ang aking mga pinili makaliligtas sa Jerusalem. Now people, always consider the prophecy of Joel as something very, very futuristic. Yes, when it was said by Joel, when it was recorded, it was still something about the future. Pero nung sinabi ni Jesus the same thing, magaganap sa panahon ng mga kanyang original hearers, at nung ang mga disciples ay lumabas mula sa kanilang pinagkukublihan na upper room, Nung sila ay mapuspos ng Espiritong Banal, lumabas sila sa mga kalye ng Jerusalem at nagsalita sila sa wika ng napakaraming mga hudyo na galing sa iba't ibang bansa at naintindihan nila yung sinasabi. At napagkamalang parang silang laseng, sabi ni Pedro, no, hindi kami laseng, walang laseng. Itong nagkaganap na yun, ang nagsasalita kami sa inyo, inyo mga wika, ito ang sinabi ni Joel na magkaganap in the last days. So, binran ni Peter, tinawag at malinaw na sabi ni Peter na yung nagganap sa Pentecost, yun ang sinasabi ni Joel na magaganap. So ngayon, pag tinitingnan natin pabalik, naganap na, tapos na. At yun din ang sinasabi ni Jesus na magaganap within the lifetime of his original hearers. Sabi ni Pedro sa Acts 2, 15-18, Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo. Alas doon, may palamang ng umaga ngayon. Ang nakikita niya ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ko sa inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubukos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, ay ipapahayag nila ang aking mensahe. So yung sinasabi ni Jesus na magaganap, yung sinabi ni Joel matagal before that na magaganap, ay sinabi ni Pedro, eto naganap na at the day of Pentecost. At talagang nagkaroon ng end time noon. Ano ang nag-end? End ng time ng kaapihan ng mga babae, Ngayon, binigyan rin ng mga babae ng kapangyarihan to prophesy. End time ng pamamayagpag lang ng mga middle-aged, upper-class men. Kasi ngayon, pati mga alipin, bibigyan ng Espiritu ng Diyos para magpahayag, magkaroon ng mga vision ng mga matatandang lalaki. In other words, may mga running nag-end. End time ng social inequality, end time ng franchise ng mga priest, 
at ng mga prophet sa paghahayag ng mga kalooban at kagustuhan ng Diyos at end time ng temple as a building, as an institution, as a religious system. Yun ang end time, hindi end ng planet. Kasi walang sinabing end of the world. It is a mistranslation. Ang sinabi, end of the age. End of an age, end of an era. Parang, o tapos na ang panahon ng Kastila, ang panahon ng Hapon, ang panahon ni Ganito, ang panahon ni Mahoma, tapos na. Yun ang end of the age. At talagang may natapos nung day of Pentecost and some years and some months and a little time before and after that. Kasi poros na nga yung time. Hindi siya precise na parang end punto, tapos agad lahat. At nakita natin na natapos ang temple noong AD 72 at hanggang ngayon hindi pa yung nabuo. Hindi nga nakapag-practice doon ng mga Jew ng kanilang ancient uh, practice. At ngayon, ibang religion na ang mayari ng temple na yun, ng temple mount. So, tapos sa talaga yung templo. At kung mayroong mga gustong buuin pa ulit yung templo, anong gagawin mo? Aawayin mo yung mga nakatira ngayon doon. Magkakaguluhan nyo yung pag-aawagawa-gawa nyo yan. At para ano't bubuin ang templo? Para mag-hain ulit ng mga hayop, mga dugo. Eh, tapos na nga. By one single sacrifice of Jesus, He finished once for all the work of redemption. Kaya, dapat linawi natin yan. Ang dami kasing laging natatakot na mag-e-end na yung world according to Matthew 24, according to Mark. Tapos na yung event na yun. Matthew 24:30, pagpapatuloy, sabi ni Jesus, Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. Pagkatapos, sabi niya, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Pero ano naganap ng Pentecost? Nakita ba visibly si Jesus na bumabalik? Iba eh. Pero iba talaga, iba ito. O, kasi sabi ng Acts 2.2, Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. At napuspos sila ng dumating na Espiritong Banal. Hindi naman katakataka na dumating ang Espiritong Banal. Kasi sabi ni Jesus, I will never leave you. I will never let you alone. I'm going to send the Holy Spirit to be with you. To be your comforter, to be your guide, to be your light. So, kay si Jesus man, siya man ang bumalik o ang Espiritong Banal na ipinadala niya, pareho lang yun. Kasi yun ang pangako ni Jesus na pag alis niya, ipapadala niya ang Espiritong Banal. Kaya pag akyat niya sa langit, hindi naman nagtagal, nangyari na yung Pentecost, natupad ang sinasabi ni Jesus na magpapadala siya ng taga-aliw, taga-turo, taga-pagliwanag, at yun ang Espiritu. At naganap yun noong Day of Pentecost na tinukoy ni Joel long ago before it happened na magaganap at sinabi ni Jesus magaganap at sabi ni Pedro naganap na ito na yon Matthew 24, 30-34 sa pagpapatuloy ni Jesus And then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. So ito ba'y literal? Ito ba ay uh, poetic? Ito ba ay symbolic? Dapat pag-isipan. And He will send His angels with a loud trumpet call, and they will gather His elect from the four winds from one end of the heavens to the other. At sinabi nga nung araw ng Pentecost, all the nations of the world were gathered in Jerusalem. So nadinig nila yung gospel. Now, learn this lesson from the fig tree, sabi ni Jesus. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. So sabi ni Jesus, pag nakita niya na itong mga ganitong nagaganap, alam niyo, malapit na malapit na yung end time na yan. Malapit na malapit na yung sinasabi ko. Handiyan na, nasa pintuan na, kumakatok na. At sabi ni Jesus, tandaan nito mabuti. Verse 34, Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Very emphatic si Jesus. Meron pa siya sinabing truly. Ito niya, sa totoo lang. Itong henerasyon nyo, kayong kausap ko, makikita nyo ang lahat ng sinasabi kong ito, magaganap itong end times na ito. Sabi sa Tagalog, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang saling lahing ito. And Jesus says the same thing in the other Gospels. Matthew 16, 28, 
Tandaan ninyo, may ilan sa inyong narinito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. So you see, sabi niya, makikita niyo ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Kayong mga nakakarinig, meron sa inyong aabot, hindi kayong mamamatay. Ngayon, etong tanong, nakita ba nila talaga na nangyari na dumating ang anak ng tao bilang hari? Bago sila namatay lahat? Ang nakita nila, o ang nakita ng mga umabot na buhay pa, ang pagdating ng Espiritong Banal during the Feast of Pentecost. So, pwede ba nating isipin na yung tinutukoy ni Jesus sa pagdating ng anak ng tao at yung pagdating ng Espiritong Banal ay one and the same promise, one and the same event. After all, this is one and the same God. Luke 9.27 Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang nagkahari ang Diyos. Yun naman ang makikita. Hindi yung anak ng tao, kundi yung pagkahari ng Diyos. At ang dumating na ang Espiritong Banal, hindi lumipas ang ilang oras, ilang araw, ilang linggo, talagang ang katotohanan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ay naituro sa lahat ng tao na sa Jerusalem noon. At nung mag sila sa kanika nilang bayan, nadala sa kaduluduluhan up to the ends of the earth. At alam natin, may mga insas pa nga, 3,000 get saved in one day, dumami sila ng dumami, nagsimula talaga ang paghahari ng Diyos sa ngalan ni Jesus. Matthew 24, 35-36 Sa pagpapatuloy ni Jesus, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. But about the day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So ang malinaw, no one knows. Sino man ang magsasabing, alam nila, faith yun, no one knows. Linawin na natin ito, huwag na natin hanapin yung kela nito, after all, tapos na. Pero, nung panahon na yun, wala na dapat mang hula-hula pa kasi sabi ni Jesus, no one knows. Paghanda na lang kayo. It will happen anytime. Matthew 24, 37-39 As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. So ang naganap, inihalin tulad doon sa panahon ni Noah. Hindi nila alam, nagsasaya sila, mga kainan, mga inuman, mga kasalan, at dumating yung panahong sinasabi kay Noah. Eh, ganun din naman ng Pentecost. Pentecost kasi, pinakamalaking piyesta yan. Kainan, inuman, kasalan, the same thing. So, napakalaki ng paralelism noong nangyari sa Pentecost, doon sa sinasabi ni Jesus na mangyayari, at ngayon inihalin tulad pa sa panahon ni Noah. It was the Pentecost feast that created that atmosphere during the arrival of the Holy Spirit. Ito ngayon ang kakaiba kay Matthew from Mark. Itong sinabi niya na ito na hindi binanggit kay Mark. Matthew 24, 40-41 Two men will be in the field. One will be taken and the other left. Two women will be grinding with a hand mill. One will be taken and the other left. Masyadong dramatize ito. Tinawag pa itong rapture. Tinawag na kung ano-ano, naging uh, object and subject ng maraming sine, maraming lecture, maraming sermon, at yung iba na OA pa ang mga presentation. Kaya maraming mga tao po sabi, mag end times na, nagre-resign sa trabaho, tumitigil sa school, binibitawan lahat ang ginagawa, at na uh, iniintay na lang nila yung end times. Meron pa nga nagtatago sa mga kweba, meron nagtatago sa mga iba-ibang lugar. Pero, Ang sabi dito, two women will be grinding with a hand mill. It means, when this day will happen, people are just at work. It's an ordinary day. Hindi kakaiba. Walang nagtatago, walang nag-aabang. Two men will be in the field, one will be taken, one the other left. Now, ito ba ay literal? Yung point na wala yung isa, magdalawa kayong magkatapat, at ang daming pelikula, kanya ng mga interpretation, yung mga pilot na wawala, yung milipad yung aeroplano, magkakras ang aeroplano, yung bus na driver na wala, so nabangga yung bus, Ganun ba talaga kaliteral itong sinasabing two men will be in the field, one will be, will be taken, and one will be left. Pero dahil sinabi ni Jesus na mga ito yung magaganap sa panahon ng mga original hearers niya, 
ang sinabi naman ni Pedro, naganap na ito. Siyempre yung naganap, hindi lang isang point. Merong nagsimula kahapon, may nangyayari ngayon at bukas may tuloy pa yan kasi nga poros yung time. Hindi naman isang one point in time lang yan. Pero one period, one set of days or months or even years. Pero clear na isang punto lang yan in history. Ano naman ang naganap doon na may mga nawalang tao, wala namang nakarecord sa Bible? Pero, may dalawang record nang biglang nawala. Could it be that? Hindi yung parang biglang nawala yung pilot, nawala yung inooperahan ka ng doktor, nawala siya, so hindi na natin na operasyon. Kaya puro tuloy takot ang laman ng utak ng mga tao. May dalawang instances of recording ng mga taong nawala sa paningin. Ito kaya yung binabanggit na yon bilang isang senyales na yes, ito na nga yung panahon na yan kasi may nawawala na. Acts 8.39 Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. This is the Ethiopian official that was baptized by Philip. After the baptism, after they went up out of the water, Philip disappeared. One is taken, one is left. In an actual work that was happening, a baptism. Hindi naman sila nag-resign sa mga trabaho nila at biglang may nawala dyan eh. And then sa Luke 24:31, Noong ang Panginoong Yesus ay bumangon mula sa kamatayan at naglakad siya patungong Emmaus, nakipagkwentuhan siya sa dalawang mana ng palatayang hindi siya nakilala agad, and then inimbitahan siya ng dalawang ito na humapon sa bahay nila, at nung sisimula sila maghapunan, Jesus broke the bread, Luke 24:31, Noong na buksan ang kanilang mga mata, at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. These are the recorded events of people disappearing right before the very eyes of those who were with them. At liban dyan, wala nang ibang record. So we should have to license just naman to extend uh, this uh, notice, this sinasabi ng Panginoon na senyales ng mga panahon na nag end na nga yung temple, nag end na yung age na yon na sobrang extended natin ito that it creates fear. So we have enough, we have at least two examples of people disappearing before the eyes of those who were with them. Could this be another sign really na yes, ito na nga yung panahon na tinutukoy ni Joel, tinutukoy ni Jesus, pero definitely, sinabi ni Pedro, ito na nga yun. The so-called rapture would have happened in and around the time of the destruction of the temple. So, yung iba na naman, takot na takot, magra-rapture na kaya, magra-rapture. Yung sasakit sila sa aeroplano, Diyos ko, hindi po sana Christian yung piloto dahil baka magra-rapture, mawala siya dito, wala na kami matirang pilot. Yun yung puro fear ang umaandar sa utak ng mga tao. Ibasahin lang naman natin yung Mark at Matthew, mare-review na natin, pati Acts first two chapters, natapos na itong end time na ito. Tapos na dapat yung mga rapture na yan at yung mga pag ng mga tao from the four corners of the world. It all happened at one particular period in time, near or about the time of Pentecost. Matthew 24, 42-44 Sabi ni Jesus, Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch, and he would have let his house be broken into. So, you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Sinasabi niya yun bago nangyari yun, pero ngayon, looking back at Matthew and Mark, nangyari na. So, according to Jesus in Matthew 24, tapos na. Nangyari na ang end of the age end of time ng temple. Mga kapatid, move on na tayo. Do not fear. At tupagin ang present. Huwag na nating i-associate ang bawat nangyayari sa sky, sa vulkan, sa mga palipanikin as end time. Kasi nga, malinaw na malinaw sinabi ni Pedro. Ito na yon, Tapos na. Nangyari na yon. Para huwag tayong laging natatakot. Huwag tayong laging nangangamba. Dapat reviewin natin. We should not be afraid to question uh, the interpretations that we have been hearing long ago. We should not be afraid to study because the truth needs no defense. 
Huwag din tayo mag-alinlangan, magtuda, na mag-aral. Kasi kung meron tayong nalalaman na mas malinaw na paliwanag sa mga dati na nating akala natin ay malinaw, magpapalaya yon. Truth sets free. Do not fear. Natapos na yon, pero ang mahalaga na makupulot natin doon sa natapos na kahit na hindi pa yun nangyari agad, ipinangako yon, natupad. So yung mga ibang pinapangako ni Jesus, matutupad pa rin. Lalo yung sinasabi niya, do not fear. I will be always with you. I will never leave you. I will never forsake you. God bless us all.